，索性婚后情节消失，海兰打搅镜头没敢放。《如懿传》删了多少剧情？《如懿传》的播出真的是经历了九九八十一难。为了能早日开播，这部电视剧送审了五次，其中一些暴力、血腥、互相争宠的情节都遭到了删减。据说呀，原本拍了百十来集，然而最终却删减到了八十七集。因此啊，剧中会有很多桥段看起来不连贯，也有很多剧情演员都拍好了，但是后期为了过审都删掉了。就比如剧中有一段看起来非常憋屈的情节，海兰被高希月冤枉偷炭，高希月仗着自己位分高，让海兰站在大雪地上，脱下了她的鞋袜打脚板。如意闻讯赶到，看到的是冻得满脸通红的海兰，随后便和高希月对峙，但高希月仍坚持要在众目睽睽之下脱海兰的衣服搜她的身。幸好皇上和皇后及时赶到，才阻止了惨剧。在原著中啊，海兰所受的屈辱还远不止这些。原著中，海兰是被高希月用金条打搅，之后还被浇了冷水。如意见状，赶紧拿手帕帮海兰擦拭脸上的水。哪成想，小宫女得到授意之后，甩了一盆水浇在了两个人的身上。一时间，如意也成了落汤鸡。这些是剧中没有提到的，或者说是拍了之后又被删减掉了。因为在剧中没有海兰被打搅的画面，但是在花絮中，演员确实拍摄过这段剧情。也许是画面太过暴力被删掉了吧。另外，索欣算得上是最幸福的人了，不仅有如意的关照，还有江雨冰和李玉两个人的爱慕。最终，索欣被赐婚给江雨冰，在她出嫁那日，李玉送给她俩金交五十亩良田。之后呢，索欣只在如意婚后大典之前出现一次，便没了戏份。但实际上，从花絮中我们可以看到，两人还有一段在宫外的镜头，两人离开了深宫大院，一起过上了田园牧歌的生活，非常的温馨美好。但不知为什么，这段戏最终被删掉了。除了以上两段，其实《如懿传》里面还有很多已经拍好的情节都被删了。想来啊，倘若《如懿传》如果不删减那么多的剧情，应该会更加的精彩吧。毕竟这里面的每一个演员都是那么的拼命。李淳喝药喝到吸氧，张钧宁裹着保鲜膜拍语戏，《如懿传》的演员到底有多拼命？电视剧里的魏燕婉可恶的人牙根痒痒，但是李淳小姐姐在拍摄现场却是让人心疼到不行。还是宫女的时候，魏延婉就总是被人欺负，辛芷蕾都感叹，魏延婉之后变成那样，都是被金玉妍折磨的。其实我觉得魏延婉能走到今天，完全是被金玉妍给折磨的。在拍摄片场，那真的一盆接着一盆的水往身上泼呀。其实对于李纯来说，洗脚的戏份还好，但端烛台的戏份是真的折磨，他自己是真的收不住哭。洗脚戏其实还好，端烛台呀什么的。我是真的是当时哭的受不住。导演呢，给了演员很大的空间，为了让他表现出最真实的反应。当李纯端烛台的时候，已经抖到不行了的时候，依旧没有喊停。我觉得程导给了我很大的机会，就是当我端不住的时候，我在抖，我在哭，他就是不喊停，就是不喊卡。李纯当时是真的觉得自己被欺负了，对金玉妍的怨恨也变得更深了。真的，当时心里很难受。会对金玉妍的怨恨会非常非常深。导演都喊停了，还不忘补上一句：“太恶毒了，太恶毒了。”前面受了那么多的欺负，也难怪魏燕婉飞上枝头后就黑化了。在拍摄魏燕婉真面目被揭穿的那场戏时，李纯更是没少遭罪。前面被渣渣龙扇巴掌，跪在地上一遍又一遍的挨打。《如懿传》剧组演员一直都秉承着真听、真看、真打的原则，那渣渣龙打起人来是一点都不手软呀、啊。一巴掌直接把人扇趴下了，后来又被人捏着嘴和嗓子强制喂药。为了拍出最好的效果，李纯被灌了四五碗药，拍到后面他都得吸氧了，只为拍好一个镜头。剧中还有一个角色，前期也是一直被欺负，那就是海兰。他被欺负到连观众都催着他黑化，还记得海兰黑化之前的那场戏吗？在被皇后高希月、阿若一起欺负，在雨中罚站之后，海兰去找了如意。在如意的激励下，第二天海兰就踏上了黑化之路。在拍摄这场大雨戏的时候，是二月份，天气还很冷，而且那天是真的下起了毛毛细雨。不过剧中我们看到的倾盆大雨是导演组喷的水。张钧宁自己在戏服里穿了一件潜水衣，导演组又给他加了一层保鲜膜，因为包得太紧，连胳膊都抬不起来。自己穿了一件潜水衣，他们给我加了那个保鲜膜。一开始他们包太紧，我连手要伸起来都不行。张钧宁自己都忍不住调侃，戏里面的哭是从心里面哭出来的。拍戏已经很辛苦了，但你敢相信演员每天这么辛苦，在剧组还吃不饱饭吗？霍建华拍《如懿传》吃不饱饭。众所周知，《如懿传》剧组的膳食那都是专门请了厨师团队现场制作而成的，既精美又好吃。那为什么霍建华在剧组还是会吃不饱饭呢
？那是因为啊，霍建华为了能让自己的形象更接近乾隆，自打进组的那一天起，就一直在控制自己的饭量，不吃主食，每天运动减肥，因此皇上时常是饿着肚子拍戏的。不过呀，在拍戏的过程中，霍建华会趁机多吃一点道具菜充饥。所以，我们仔细看剧的时候，会发现剧中有很多皇上吃东西的镜头，他是真的饿。在演戏这方面，霍建华真的是没得说，他在《如懿传》里的戏份非常的多，因此他每天到了片场就自己坐在那儿背台词。拍戏的时候，把台词塞到鞋子里，忘词了就掏出来看一眼。就是那鞋子是这样的，他就把那个。剧本就是一张塞进去，呃，忘了之后就从那个靴子里面摸摸看一眼。刚开始的时候，霍建华每次到现场都会有压力，都会觉得紧张，担心自己能不能有一个好的状态。他说他每次到现场都会都会有压力，知道吗？我今天能不能有最好的状态来来演这个角色？总之就是有一些放不开，台词到了嘴里总感觉说起来不像是自己说出来的话。一开始觉得说起来没那么自然，不像自己说出来的话，比较像是在念台词。而这个时候呢，周迅在某些程度上给了霍建华很多表演上的自信。我觉得周迅在某些层面上给了他很多表演的自信。霍建华自己也说，和周迅一起拍戏会学到很多东西，他会迫使你成长、进步、进入角色。跟着他一路拍戏，可以学到很多东西，他可以给予你很多东西，去迫使你成长、进步，啊，进入角色。进组第二个月，霍建华就找到了人物的感觉，到后面直接是入戏太深，无法自拔。还记得如意断发那一集吗？魏燕婉和晋中为了讨好皇上，找了很多名妓取悦皇上。如意知道之后要处置魏燕婉，但皇上不同意，还怀疑起了他和林云彻，两人几番激烈对峙，最后如意心灰意冷和他断发决裂。在拍这场戏的时候，两个人的情绪相当的激烈，导演喊停之后，两人的眼神都收不回来。还有在拍摄皇上和如意见最后一面的时候，霍建华就会觉得如意很委屈。戏里面啊，渣渣龙嘴硬的不行，但是戏外他早就哭倒在了导演的肩膀上。皇上有一场演完了，他就趴在导演肩膀上哭，你知不知道？就是他去见如意最后一面的时候，我还抱他搂着他哭了一两分钟，就这样。按霍建华自己所说，他当时已经人戏不分了，觉得是霍建华本人在对如意说那些话。那一刻已经变成我自己在对如意说话了。那时候并不是皇帝，《如懿传》就是独一无二的《如懿传》。一部值得你静下心来慢慢去欣赏的电视剧。